சூப்பர் ஷேஃப் இளவரசி ஒரு மறைக்கப்பட்ட சகாப்தத்துல பெல்லோ ஃப்ளோரின் பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள சாராவின் பெயருக்கு பதிலளிக்க ஒரு இளவரசி இருந்தார் அவ ஒரு பிரகாசமான குட்டி பெண் அரண்மனையில இருக்கிற எல்லாரும் அவளை போட்டுருந்தாங்க விரும்பினாங்க அவ கிட்ட இருக்கிற முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னன்னா அவ சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப விரும்பும் இது ரொம்ப அருமையா இருக்கு சுவையும் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு ஆமா எனக்கு தெரியும் உண்மையிலேயே சாரா உணவை பத்தி எப்பவும் பகல் கனவு காணுவா இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடியதா என்ன இளவரசியா அவ எப்பவும் சமையல் குறிப்புகளை பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பா இங்க பாருங்க இளவரசி தேனீக்களோட வாழ்க்கை சுழற்சிய பத்தி நீங்க வீட்டு பாடத்தை கொண்டு வரணும் அப்புறம் இது வந்து இஞ்சி எலுமிச்சை கேக்குக்கான செய்முறை விளக்கம் அவளை யாராவது பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டு தேடினா அவளை எங்க பார்க்கலாம்னா சாரா எங்க சமையலறையில இருக்காளா சாரா நீ குக்கீஸ் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா இல்லப்பா இதெல்லாம் குக்கீஸ் இல்ல இதெல்லாம் கோகோனட் மேக்ரோன்ஸ் இது தேங்காய் மக்ரோன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இனிப்பு கலந்து பாலோட சேர்த்து செய்யறது அது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப சுவையா இருக்கும் சரியா இருக்கு மணி இப்ப பன்னெண்டு ஆகுது சாரா இது யாருக்காக அவ கையில இருக்கிற எல்லா மசாலா பொருட்களையும் பரிசோதனை செஞ்சு பாப்பாரு அது சரியா வருமான சோதனை செய்வாரு எல்லாரும் அவளோட உணவை கண்டு வியந்தாங்க காலப்போக்குல அவ ஒரு அற்புதமான சமையல்காரரா வளர்ந்தான் நடத்துறதுக்கு கொஞ்சம் கூட பணம் இல்ல எல்லா பொருட்களோட விலையும் கூடி போயிடுச்சு ஆனா எனக்கு பிடிச்ச வாடிக்கையாளர்களுக்காக ஒரே ஒரு பவுல் என்னால தயாரிக்க முடியும் போட்ஸ் மேடம் சூப்ப தயாரிக்க ஆரம்பிச்சதும் சாரா அவங்கள பரவசத்தோட பார்த்தா இஞ்சி அப்புறம் மூலிகைகளோட வாசனை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அவங்க காய்கறி வெற்ற ஸ்டைல் கூட ரொம்ப அன்பானதா இருக்கு இந்தாங்க சாப்பிடுங்க சூப்போட சுவையும் வாசனையும் எனக்குள்ள பரவறதுனால உணர முடியுது அதனால நீங்க கடைய மூடக்கூடாது நான் மட்டும் கடைய மூடல மிஸ்டர் பன்ஸ் பேக்கர் மிஸ் பெரி பிளாசமோட டீ கடை அப்புறம் சமையல்காரர் ரிக்கட் டோனி அவங்க எல்லாருமே கடைய மூடுறாங்க சாரா அதை நினைச்சு வருத்தப்பட்டா அன்னைக்கு நைட்டு அவ கிச்சன்ல இருந்தப்ப அவ மனசு யோசனையில அலப்பாஞ்சது உங்களோட திறமைக்காக நீங்க ஒரு இளவரசிங்கிறத மறந்துட்டு ஒரு உணவகத்தை தொடங்கலாம் அதே தான் மக்கள்ாங்க <laughs> உணவையும் விரும்பி சாப்பிட்டாங்க உணவகத்தோட புகழ் வளர்ந்து நாடு முழுக்கவும் பரவச்சு ஒரு நாள் ஒரு கொள்ளைக்கார கூட்டம் உணவகத்துக்கு வந்துச்சு எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவங்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது அதை ஆர்வத்தோட ரசிச்சு சாப்பிட்டாங்க 
இது உண்மையிலே நல்லா இருக்கு ஆரோக்கியமான சுவையும் வாசனையும் இதுல இருந்து வருது நீங்க <laughs> மோசமானவன் <laughs> புரியுது ஒரு இளவரசியா இந்த உணவகத்தை இழக்கிறதுக்கும் சமையல்காரியா உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் புரியுது என்ன நம்ப நானும் சமையல்காரனா இருந்தவன் தான் நீ ஒரு சமையல்காரனா நான் பெருமைக்கு சொல்லல நான் நல்லா சமையல் பண்ணுவேன் சரி நீ இப்ப என்ன பண்ண போற இளவரசி சாராவோட மனசு சுறுசுறுப்பா வேலை பார்த்துச்சு எல்லாரையும் ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்தணும்னு அவ நினைச்சா நல்லது சமையல் போட்டியில நீ என்ன ஜெயிச்சிட்டீனா நீ சொல்ற நிபந்தனைகளை நான் ஏத்துக்கறேன் என்னது சமையல் போட்டியா ஆமா இப்ப நான் ஜெயிச்சனா நீ இந்த ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு போய்டணும் திரும்ப வர கூடாது நான் உன் பேச்ச கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல திருடன் கிட்ட நீ அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது ஒரு சமையல்காரரா நம்பலாம்ல நீ நல்லவனா இருந்தா இந்த போட்டில கலந்து ஜெயிக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம் ஒரு வேலை நீங்க சமையல்காரர்னு போய் சொல்லிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஒரு சமையல் போட்டி மட்டும் தானே ஒரு வேலை நான் ஜெயிச்சனா உன்னோட உணவகம் ஒரு ராஜ்யத்துல இருக்கிற எல்லா தங்கத்தையுமே நான் எடுத்துப்பேன் இந்த ஒப்பந்தத்தை பத்தி ராஜாவுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் எதுவுமே தெரிவிக்கல சொன்னா எல்லாரும் பயந்துருவாங்கன்னு அவ நினைச்சா மட்டும்தான் <laughs> உங்க கைகளால சமைச்சு தான் சமையல் குறிப்ப சொல்லணும் உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் அவங்க சமைப்பாங்க ஜெயிப்பாங்க தயவு செஞ்சு ஒரு வேலை நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னா ஒரு செஸ்னட் சூப்ப நான் உங்களுக்காக செஞ்சு தருவேன் அதை எப்படி நீங்க விரும்பி சாப்பிட்டீங்கன்னு போச் மேம் சொன்னாங்க அந்த சூப் ஏன் அம்மா செஞ்ச சூப் மாதிரியே டேஸ்டா இருந்தது அவங்க சமையல் செய்ய ரொம்ப விரும்புவாங்க அவங்களை பார்த்து தான் நானும் சமையல் பண்ண கத்துக்கிட்டேன் நான் நாடு முழுவதும் அறியப்பட்ட ஒரு பிரபலமான சமையல்காரன் ஆனா ஒரு ஆளு என்னோட புகழையும் பேரையும் கெடுத்து என்ன பழி வாங்கிட்டாரு அப்படியா என்னோட உண்மையான பேரே காப்புல கிரஸ் வாட்டர் ஓ நீங்க தான் அந்த சமையல் மாஸ்டரா உங்களை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களோட சமையல் எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் யாரும் என் கூட வேலையே செய்யல ஓ காப் நல்லது விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி போனதனால நான் இப்போ வாழ்க்கையில வேறு ஒரு பக்கமா திரும்பிட்டேன் மக்கள் கிட்ட இருந்து திருடுனீங்களா அவங்களை பயமுறுத்தினீங்களா ஆமா தெய்வ செஞ்சிங்க என்ன நீங்க இப்ப மன்னிக்கணும் எனக்கு இப்ப ஒரு போர் காத்துக்கிட்டு இருக்கு காப்புக்கு இப்படி ஒரு மறுபக்கம் இருக்கும்னு சாரா எதிர்பார்க்கவே இல்ல மக்கள் ஏன் இப்படி வித்தியாசமா இருக்காங்க எனக்கும் காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்கா சமையல் போட்டிக்கான நாளும் வந்தது உலகத்திலேயே சிறந்த சமையல்காரர் கிட்ட நான் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு உண்மையிலே அதிர்ஷ்டம் இருக்கு அது கடைசியா பாக்கலாம் போட்டி ஆரம்பமாச்சு சாரா சமைக்கிறத காப் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு இவ என்ன ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு உணவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் பீன்ஸ் அருமையா இருக்கு கடைசியில அந்த போட்டி முடிஞ்சது உணவு கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது ஆனா எந்த உணவு யார் சமைச்சதுன்னு யாருக்குமே தெரியல
தேங்காயின் இனிப்பில் வேக வைத்த காரமான ஃபெடோசின் நூடுல்ஸ் முதல் உணவா இருந்தது நடுவர்கள் அத ருசி பார்த்தாங்க அடுத்த உணவா பொலான்டோ மற்றும் பீன்ஸில் இருந்த கிரீமி தக்காளி சாஸ் இருந்தது இது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கே அவங்க சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு போட்டியோட முடிவுக்காக காத்திருந்தாங்க சாராவோட இதயம் படப்படுத்துச்சு அவளோட ராஜ்யத்தை காப்பாற்ற அளவுக்கு அவ உணவு அற்புதமா இருக்குமா இரண்டு உணவுமே ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஆனா பொலான்டோ பீன்ஸால செய்யப்பட்ட அந்த உணவு தான் உண்மையிலேயே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சாராவோட மனசு சந்தோஷத்துல துள்ளி குதிச்சது அந்த கூட்டத்தில் அவ ரொம்ப சந்தோஷமா துள்ளி குதிச்சா அவ அந்த சமையல் போட்டியில ஜெயிச்சுட்டான் காப் ரொம்ப கோபம் ஆயிட்டான் அவன் இளவரசியை பார்த்து முறைச்சான் இது எப்படி சாத்தியமாச்சு நீ பீன்ஸையும் பொலன்டாவையும் தவிர வேற எதையும் உபயோகிக்கலன்னு நான் பார்த்தேன் பொலன்டோ வெறும் சோளமாவுதா நீ என்ன ஏமாத்தி இருக்க ஏமாத்திட்டனா என்னோட உணவுல உயர்தரமான பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கும் அது எல்லா நாடுகள்லயும் எனக்கு நல்ல பெயரை வாங்கி கொடுத்திருக்கு என்னோட சாப்பாடு ருசி பார்க்காம நீ எப்படி நான் ஏமாத்திட்டனா சொல்ல முடியும் அதனால கா அந்த உணவை சுவைக்கணும்னு நினைச்சாரு அதை சாப்பிட்டு திகச்சு போயிட்டாரு அவரு முரட்டுத்தனமா அவமதித்த பொருட்கள்லாம் இப்ப அவருக்கு ரொம்பவே சுவையை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த அமைப்பு இது உண்மையிலேயே மென்மையாவும் அருமையாவும் இருக்கு அப்புறம் இந்த சுவை எப்படி இதை எவ்வளவு நேர்த்தியா செஞ்ச என்னால நம்ப முடியல உன்னோட உணவு நீ எந்த நோக்கத்துக்காக செஞ்ச கண்டிப்பா உன்ன ஜெயிக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட தான் நானும் அந்த மாதிரி தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா அது ஒரு பொழுதும் எனக்கு மகிழ்ச்சி தரல ஒரு சமையல்காரியா என் மக்களுக்கு ஒரு சத்தான சுவையான உணவு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அதான் எனக்கு உதவிச்ச இத எப்படியும் சொல்லலாம் நீ அன்போட சமையல் பண்ண நான் அந்த விஷயத்தையே மறந்துட்ட சரி நம்ம ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தப்படிதான் என் ஆட்களை நான் உன் ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியே கூட்டிட்டு போறேன் நீ ஜெயிச்சிட்ட இருங்க அது என்னன்னா நீங்க இங்கேயே உணவகத்தை தொடங்க நான் உதவுறேன் நீ எனக்காக அத செய்வியா நீங்க மறுபடியும் ஒரு ஷெஃபா மாறிடலாம் காப் இளவரசியோட அன்புல நிகழ்ந்து கண் கலங்க ஆரம்பிச்சாரு அவர் இளவரசி சொன்னதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு இப்படிதான் இந்த ராஜ்யம் கொள்ளைக்காரர்கள் கிட்ட இருந்து ரொம்ப பாதுகாப்பா இருந்தது காப் அதாவது செஃப் கிரிஸ் வாட்டர் அந்த ராஜ்யத்துல இன்னொரு பகுதியில ஒரு புது உணவகத்தை திறந்தாரு முதல்ல வாடிக்கையாளர வரவேற்கணும் புன்னகையோட திருப்பவும் முயற்சி பண்ணலாம் அவங்க எப்பவாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவுவாங்க உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா அவங்க கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்க என்ன சொல்றீங்க உங்களை இப்படிதான் சாராவோட பேரு எல்லா நாடுகளுக்கும் பரவிச்சு அதே மாதிரி செஃப் கிரிஸ்வாட்டரோட புகழும் வளர ஆரம்பிச்சது இது என்ன காட்டுதுன்னா மன உறுதி அப்புறம் தைரியம் அப்புறம் சமையல் மந்திரம் இருந்தா போதும் எதுவும் சாத்தியங்கிறத இது காட்டுது 